അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നാല് വീഡിയോസിലൂടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സപ്പോസ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കൂടി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പോയി ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ലെറ്റസ് ആസ് എസ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ശരിയാണോ എന്നൊന്നും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പറഞ്ഞു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിസ്റ്റോർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ യും ബി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്നത് എ യും ബി യു ആണ് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെൻ ഷോ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ആണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് ബി ആണ് ദൻ അടുത്തത് വിച്ച് എലവൻ കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എഴുതണം അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ് ഷെല്ലിൽ അല്ല അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർട്ടീൻത്തിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിലാണ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വരിക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ലാ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഇതിനായിരിക്കും ഇ കെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റിനായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക അതായത് പി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരിക അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് ടു എൻ പി ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടോട്ടൽ എസിലും പിയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എലമൻ ദറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ തന്നെ ഫൈവ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് എസിലും പിയിലും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി അതേസമയം ഫൈവ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസിനോട് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടാം അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് പി ഇലക്ട്രോൺസിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആ എലമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ജി ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ എലമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റെ ഡി സബ് ഷെൽ അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ പറയണ്ട ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡി സബ് ഷെല്ലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് സിയും ഡിയും ആണ് അപ്പ
ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവാനായിട്ട് എന്ത് മതി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി അതിന് മതി അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് വന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ഏതായിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നോൺ മെറ്റലാണ് കാരണം അവിടെ വരുന്ന മിക്കവാറും ഗ്യാസ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ക്രോമിൻ അങ്ങനത്തെ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെന്റ് ഷോസ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുക അതിന്റെ ഒക്കെ റീസൺ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എഫ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് എഫ് ആണ് അതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഇൻ ദിസ് ഈസ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പൊ അത് ഏത് എലമെന്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതൊരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാ സബ്ഷലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഏത് എലമെന്റ് ആണത് എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ റൈറ്റ് ഓൺ ദ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ റൈറ്റ് ഇനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസ് ആണ് നോബൽ ഗ്യാസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരും ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാം ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് Write the chemical formula of the compound formed between A and G. A യും ജി യും ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോമുല എഴുതാം അപ്പൊ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോമുല എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ കാര്യമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമുല നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ എയും ജി യു ആണ് അപ്പൊ എയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ജിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എയും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജി യും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കമന്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അങ്ങനെ കുറെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം നോക്കി സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നിങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റസ് ആസസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ആ പേജസ് മാത്രം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പോയി ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ അപ്പൊ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ആദ്യം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തോരം ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി കഴി
ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റീൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റീൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് പി ബ്ലോക്കിലാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏത് സബ്ഷനിലായിരിക്കും പി സബ്ഷനിലായിരിക്കും തേർഡ് ഷെല്ല് പി സബ്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പി സബ്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ത്രീ പിക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള സബ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ത്രീ പിയിൽ എത്രയുണ്ടെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി എത്രയാന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ പിയിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റീൻ ആണ് അപ്പൊ പി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പി ബ്ലോക്കിന് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ പി സബ്ഷലായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ പി സബ്ഷൽ എത്രയാന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഇതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ പി അതായത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ പി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ത്രീ പി സബ്ഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അതായത് പി ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സെവന്റീൻ ആണെന്ന് കണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ത്രീ പി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവന്റീൻ ആണ് അവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അതാണ് എന്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ബിന്റെയും ചെയ്യാം ബിയുടെ പീരീഡ് എത്രയാന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ പീരീഡ് ഫോർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവിടെ നാല് ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഏത് ബ്ലോക്കിലാ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സബ്ഷൽ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും ഡി സബ്ഷൽ എവിടെയായിരിക്കും പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും പെനൽട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിന്റെ തൊട്ടടിയിലുള്ളത് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫോർ ആണ് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി സബ്ഷലിലായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫോർ ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡി
4s to 3d4 electronic configuration sheri ano. The 4s to ane. 4s to 3d4 no re electronic configuration sheri ano. Allah. Karan na dana. Namma lada parni re no. Aye the 3d d no re d5 and d10 configuration la ana most stable. Apa dinne adi to re electron da ngya dindi. Ada adi ne angarre wangi chirukum. Apa engne na varyum electronic configuration 1s to 2s to 2p6, 3s2, 3p6. नयां 3d ने इधर ना इधर 3 वाला दक्कर इतर इतर इधर 3d. अब ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर एक बार आंसर करो 3d, 5, 4s, 1 नो. अब इधर आना दिन डे करेक्ट सब्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब तो हम लोग ये नहीं इडी जस्ट इडी नो की अलो. तो हम लोग आधे का रीम बाद करेक्ट आके इड D5 electronic configuration highly stable आना। तो दिना अड़ते और इलेक्ट्रॉन वाले मांगम बागत ना दिन डंगिल, अदें दी वाव और इलेक्ट्रॉन ना मांगे चटिंग दिने रे कॉन्फ़िगरेशन ले रखे निकाय। इधर दिने कॉन्फ़िगरेशन है ना क्रोम ये दिने कॉन्फ़िगरेशन है रूम। अपने इन्हीं दिने एटॉमिक नंबर नो करने अभी तीन गायर इंगल आने देंगे लोग और करने दो अभी गाने देंगे लोग के एड एलिमेंट इंडा पीरियड उम ग्रुप उन तान नाले उम अधिने सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उम एटॉमिक नंबर उम एड दाम बिचो अपन आने देंगे लोग ना चेक किए दोगा इन्हीं नामक आड़ता कोस्टिन होगा आड़ता कोस्टिन इवड़ the subshell electronic configuration was 3d8. अपो ये last electron fill ली इधर आयेंगे बो. अवधत ते electronic configuration इन देर नो 3d8 देर नो. Answer the questions to this atom. अपो ये आयत तो ना कुछ questions और तो ना इन्हें answer सम कर देना ना वरना ना. First question complete subshell electronic configuration. अपो last electron fill ली इधर 3d8 जानो रे मम कदन इंदा ना रिया. D block का ना ना रिया. तो complete subshell electronic configuration ऐंगे नहीं रहता हूँ। complete subshell electronic configuration नहीं रहता हूँ। one s two, two s two, two p six, three s two, three p six, four s two, three d eight ऐंगे नहीं रहना नहीं रहता है। ये तो four s का ऐड नेट ऐड के three d electron fill लिया। अब ऐंगे नहीं आना देंगे। Complete Subshell Electronic Configuration இதா, இது நீங்கள் கூடுதல் பரையண்டா அவச்சியில்லாம் நீங்கு வென்சிலைக்கானும் Complete Electronic Configuration நீங்கள் நேர்தான் Last 3D8 அன்னும் பிரைமா இன்னும் 4S வண்டாம் இது நீங்கள் வேண்டும் திரிச்சுவிடுதாம் 1S to 2S to 2P6 3S to 3P6 3D8 4S to நும் வேண்டும் கேடுதாம் E electron sa kekudia add itu hanya nama kandar data atomik number itu. Apa dua plus dua plus six plus two plus six plus two plus eight. Apa itu itu twenty eight. Anak kita atomik number. Ini block block. Kita mula ada ini. Apa ni? Last electron fill ini. D subshell lah. Anak three D subshell lah. Anak tu parah. Mungkin anak kita yang block ke dah. Anak D block kan? Pini period. Period itu ada yang dah ikut. अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल लिए इंदर ये मीड मीड पर याना डी ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल लिए इंदर पेनल्टी मेड शेले लाना पीरियड का नंबर ब्रदर और इंदर दाना आउटर मोस्ट शेल लाना इबरता आउटर मोस्ट शेल ले दाना फोर्थ शेल लाना अदौंड पीरियड नंबर त्रेड कीम फोर आय कीम देन ग्रुप नंबर ग्रुप � Vocês இனி நமுக்கு அடுத்த கொஸ்தின் நோக்காம். அடுத்த கொஸ்தினி விடத் தன்னிருக்கிந்து Pick out the wrong subshell electronic configuration from those given below. இது தன்னிருக்கிந்த electronic configurationல் தெச்சையட்டலது இடுத்தையுதானான் பரையந்து. First electronic configuration நன்னிருக்கிந்தான் 1s2, 2s2, 2p7. 
ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയത് എന്താണ് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ പി സബ്ഷനില് മാക്സിമം ഫില്ല് ആവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എസ്സിൽ മാക്സിമം ടു പി യില് മാക്സിമം സിക്സ് ഡിയില് മാക്സിമം ടെൻ എഫിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടു പിയില് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല മാക്സിമം എത്രയേ വരാവുള്ളൂ ടു പി സിക്സേ വരാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങളോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എത്തേന്റെ കറക്റ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ആയിരിക്കണം ത്രീ എസിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് റോങ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞും ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം ആൻസർ ചെയ്യാം ദെൻ ബി ബി എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു അതിനെന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ത്രീ എസ് വൺ ഇത് ശരിയാണ് ഇവിടെ എന്താ പിയില് മാക്സിമം എത്ര ഫില്ല് ചെയ്യാം സിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പോവില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങളോട് സപ്പോസ് കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് എഴുതണം അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അതായത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് പി സബ്ഷനിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എസ് സബ്ഷനിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് തെറ്റിപ്പോയി ഇനി അടുത്ത് ഡി ഡി എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് വൺ ഇത് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഫോർ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എസിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ടു ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ എസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോർ എസ് വൺ വരണമെങ്കിൽ ആകെ രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ടെൻ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫോർ എസ് വൺ ആയിട്ട് ഡി ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോർ എസിനാണ് ആദ്യം എഴുതാറ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർ എസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ദെൻ അടുത്തത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ഇത് എന്താ ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡിയിൽ വന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ റോങ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എലവൻ എക്സ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഹാസ് ത്രീ ഷെൽസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഷെൽസ് ഉണ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പി സബ്ഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദൻ പീരിയഡ് നമ്പർ പീരിയഡ് നമ്പർ നമ്മളിപ്പോ എഴുതി ത്രീ ആണ് കാരണം ത്രീ ഷെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പീരിയഡ് നമ്പർ എന്താണ് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ദെൻ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ഇഫ് ദ എലമെന്റ് എക്സ് റിയാക്സ് വിത്ത് വൈ ഓഫ് ദ തേർഡ് പീരിയഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പി സബ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതായത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലൂ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പീരീഡിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈന്റെ പീരീഡ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പി സബ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷനിലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരണം ത്രീ പിയിൽ വരണം കാരണം പീരീഡ് ത്രീ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെൽ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും വരിക ദെൻ അത് പി ഇലക്ട്രോണിൽ വൺ പി സബ്ഷനിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പി ആണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സബ്ഷല് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പി സബ്ഷൽ അപ്പൊ പി സബ്ഷലില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ പീരിയഡ് ത്രീ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ വരെ എഴുതാം പിന്നെ അത് പി സബ്ഷലിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പി വൺ ആണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഷെൽ വൈസ് എഴുതാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വരും ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിനെന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക അതായത് നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അതായത് എട്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത് നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്താണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഉം വിട്ടുകൊടുക്കുക നിർത്താൻ വേണ്ടാണ് പ്ലസ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ടത് അപ്പൊ എക്സിന് മൈനസ് വണ്ണും വൈക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അതിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എപ്പോഴും ഒരു കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അതായത് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ് വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് വൈ ആണ് അപ്പൊ
അതുപോലെ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ വന്നു എന്നിട്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള എലമെന്റ് വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സ് ത്രീ വൈ എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള എലമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള എലമെന്റ് എഴുതാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എലമെന്റ് സി യു വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ അണ്ടർഗോസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം ആൻഡ് അയോൺ വിത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ കോപ്പർ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് സി യു ടു പ്ലസ് ഇപ്പൊ സി യുവിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് അത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്ന് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ റൈറ്റ് ഓൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അയോൺ അപ്പൊ ഈ അയോണിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അപ്പൊ ഈ അയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണം കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോപ്പറും ക്രോമിയവും എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അത് ഓർക്കണം അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇവിടെ ഫോർ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇനി സി യു ടു പ്ലസിന്റെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഫോർ എസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോവും പിന്നെ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകും അപ്പൊ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാവും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് വരും അതായിരിക്കും അതിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ ദസ് എലമെൻ ഷോ വേരിയബിൾ വാലൻസി വൈ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും വേരിയബിൾ വാലൻസി കാണിക്കും അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഫോറസും ത്രീ ഡിയും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഫോറസിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനും മാത്രമല്ല ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനും ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അത് വേരിയബിൾ വാലൻസി കാണിക്കും അതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ ഓഫ് വൺ കോമ്പൌണ്ട് ഫോം വെൻ ദിസ് എലമെന്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ അപ്പൊ ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതണം അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ അയോൺ തന്നെ എടുക്കാം കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു പിന്നെ ക്ലോറിന്റെ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ഒന്ന് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടും കോപ്പർ ഒരെണ്ണം ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ സി യു സി എൽ ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ കെമിക്കൽ ഫോമില ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല കോപ്പറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു മാത്രമല്ല പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാം ഇനി അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ ക്ലോറിന് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എന്താവും സി യു സി എൽ എന്നാവും രണ്ടിനും ഓരോന്ന് വെച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോപ്പർ വരണുണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലോറിന് വരണുണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സി യു സി എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാം എന്തറിയാമെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെർട്ടൻ സബ്ഷൻസ് ആർ
മൂന്ന് സബ്ഷല് പോസിബിളുള്ളു എത്രയാണോ ഷെല്ല് അത്രയും സബ്ഷെൽസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ തേർഡ് ഷെൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് സബ്ഷൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എസും പിയും ഡിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ എഫ് പോസിബിൾ അല്ല ത്രീ ഡി പോസിബിൾ ആണ് ഫൈവ് എസും പോസിബിൾ ആണ് ഫിഫ്ത് ഷെല്ലിലാണെങ്കിലും ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ എസ് എല്ലാ ഷെൽസിലും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് എസ് എന്താണ് പോസിബിൾ ആണ് ത്രീ പി ത്രീ പി പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഡി ത്രീ എഫ് ആണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാ തെറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ എന്താണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പൊ വരുത്തിയ തെറ്റുകളൊന്നും ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയത് പോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇതേ തെറ്റുകളൊന്നും വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്